My heart is filled with feelings of love and gratitude for you. Mi corazón está lleno de sentimientos de amor y gratitud por cada uno de ustedes. I loved your singing. Me encantó el coro. And I thought the choir did a wonderful rendition of their music. El coro y cuando ustedes cantaron lo hicieron maravillosamente. I am very grateful for our area presidency. Estoy muy agradecido por nuestra presidencia de área. For our area 70s. Por nuestros 70s de área. For our mission presidents and their wives. Por nuestros presidentes de misión y sus esposas. And for you, my beloved brothers and sisters. Y por ustedes, mis amados hermanos y hermanas. This morning, Elder Stevenson, Elder Falabella, and I had the privilege of meeting with the President of the country of Peru. Esta mañana, el Elder Stevenson, Elder Falabella, y yo tuvimos el privilegio de reunirnos con el Presidente de Perú. It was a privilege to, for us to meet with the Presidente uh, Martin Vizcarra. Fue un privilegio reunirnos con el Presidente Martin Vizcarra. He thanked me for the wonderful conduct of you Latter-day Saints. Él me agradeció a mí por la maravillosa conducta de ustedes, de los santos de los últimos días. He thanked me for your being good citizens. Él me agradeció a mí porque ustedes son buenos ciudadanos. And he thanked us for the help that the Latter-day Saints give in a humanitarian effort. Y nos dio las gracias por toda la ayuda humanitaria que presta la iglesia helping the poor ayudando a los pobres giving wheelchairs to those who are immobile donando sillas de ruedas para aquellos discapacitados fresh water for those who are without agua potable para los que la necesitan and more y muchas otras cosas so we the, as general authorities of the church just thank you así que nosotros como autoridades generales podemos decir gracias for being such good examples. Gracias a ustedes por ser muy buenos ejemplos. Now I'd like to speak to you from my heart. Ahora quisiera hablarles con mi corazón. In a language not my own. <clears throat> en su propio idioma. So thank you, Jose. Con su permiso, quisiera hablar en español. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por venir. La hermana Wendy Nelson y yo estamos muy agradecidos por el privilegio de estar con ustedes en esta ocasión histórica. También estamos agradecidos de estar con el Elder Stevenson de los doce y la hermana Stevenson con Los Elvarez, Falabella, Montoya y Held de los 70 y sus esposas. Les respetamos mucho. Quisiera agradecerles por su gran fe, por su devoción, por sus diezmos y ofrendas, por sus hijos e hijas quienes obran como misioneros por su servicio en la iglesia y por toda su bondad. Muchas, muchas gracias. Mi consejo esta noche es muy simple. Por favor, guarden los mandamientos. Recuerden orar a él, cada mañana y noche, oren con sus familias, or en privado, oren a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo. Al hacerlo, 
Él les dirigirá para bien en todo lo que hagan. Santifiquen el día de reposo y guarden lo santo. Lo que ustedes hacen en el día de reposo es una muestra entre ustedes y nuestro Padre Celestial de su respeto hacia Él que dijo, y para que más íntegramente te conserve sin mancha, mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Participen de Santa Cena digna y regularmente. Participen del pan, partido en memoria del cuerpo de, del Hijo de Dios. Beben del agua en memoria de su preciosa sangre que fue derramada por nosotros. Testifiquen ante el Eterno Padre que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de su Hijo y recordarle siempre y guardar sus mandamientos que Él les ha dado. Si hacen esto, tendrán siempre su espíritu consigo. ¡Qué bendición! Pagan sus diezmos con un corazón dispuesto. Aprendí una gran lección de la hermana Denzel Nelson sobre el pago del diezmo. En una ocasión, al enseñar nuestra vida de casados, la cantidad de dinero que teníamos no alcanzaba para pagar nuestras obligaciones. Cuando nos enteramos de que el hospita hospital necesitaba sangre y que pagaban dinero por ella, fuimos directamente al hospital. Más tarde, cuando sacaban la aguja del brazo de la hermana Nelson, ella me dijo, no te olvides de pagar el diezmo del dinero de mi sangre. <risa> Nosotros pagamos los diezmos en aquella ocasión y hemos continuado haciéndolo desde ese entonces. Nuestro Padre Celestial les ha hecho una promesa. Y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Con fe y un corazón dispuesto podemos calificar para esa bendición. Testifico que Él cumplirá esa promesa. Podemos transformar nuestra vida personal para ser dignos de entrar al templo. Deberemos limpiarnos de los pecados del mundo. Necesitamos purificar nuestro lenguaje, elevar nuestros pensamientos y vivir nuestra vida con obediencia a los mandamientos de Dios. Deberemos vivir la palabra de sabiduría con agradecimiento y con la seguridad de que hallaremos sabiduría y grandes tesoros de conocimiento en ella. Prepararnos para entrar al templo no es una carga, es una bendición. A veces aprendemos mejor esta lección al enfrentarnos una tragedia inminente. Hace unos años tuve un momento instructivo de ese índole 
cuando una asignación requirió que viajara en un avión pequeño. Después de haber pasado una hora en el aire, uno de los dos motores del avión repentinamente se prendió fuego y explotó. La hélice dejó de funcionar. El combustible encendido cubrió el lado derecho del avión. Caímos hacia tierra en un picara en espiral. Algunos de los pasajeros gritaron de temor. Pero sucedió un milagro. La velocidad de la picara extinguió el fuego. El piloto pudo controlar el avión con tiempo suficiente para efectuar un aterrizaje de emergencia. Nunca voy a olvidar esa experiencia. Esperaba caer hacia la muerte. Me sorprendí que no me diera miedo morir. Mantuve la calma. ¿Por qué? Porque sabía que mi esposa y yo nos habíamos casado en el templo. Nos habíamos sellado eternamente, el uno con el otro y con nuestros diez preciosos hijos. Me di cuenta de que nuestro casamiento en el templo era más importante que cualquier otro logro de mi vida. La ropa del templo era más importante que cualquier otro uniforme que me había puesto. Los convenios del templo eran más importantes que cualquier otro compromiso que había hecho. Supe que la hermana Nelson y yo nunca habíamos violado nuestros convenios de permanecer fieles el uno al otro y con el Señor. Me vino el pensamiento que dentro de poco tiempo él podría coronarme con gloria, inmortalidad y la vida eterna. Durante esos pocos minutos, muchos recuerdos de mi vida se presentaron con rapidez. Pensé en las ordenanzas del templo que había efectuado para mis antepasados. Yo podía recordar sus nombres. Serví como representante de ellos. ¿Los conocería yo personalmente ahora? Parte de la tranquilidad que sentí al acercarse a la muerte vino de mi conocimiento del Evangelio. Mi entendimiento de las Escrituras se había reafirmado en el templo. Supe mucho sobre nuestra existencia primordial. Supe que vine a la tierra para recibir el cuerpo y para ser probado. Supe algo de la vida después de la muerte. Supe acerca de los tres reinos de gloria. Supe que todas las bendiciones del sacerdocio, las bendiciones prometidas al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, me habían sido prometidas por medio de mi fidelidad. Supe que me había sellado eternamente a mi querida esposa, a nuestros diez hijos y a mi Padre Celestial. Tuve calma porque estaba preparados para encontrarme con mi Padre Celestial. Hoy, Todavía estoy vivo para estar con ustedes. 
mi vida y sus vidas han sido preservadas por una corta temporada con ese tiempo tenemos el privilegio de trabajar vivir amar y escoger una parte de escoger sería el tomar la decisión de participar en las ordenanzas sagradas del templo. Esas oportunidades tienen consecuencias eternas. Por favor, enseñen a sus hijos y también unos a otros acerca del Señor Jesucristo. Su expiación es el acontecimiento más importante en la historia del mundo y es el cimiento de nuestra religión. Todas las demás cosas concernientes a nuestra religión son secundarias a ella. La expiación del Señor nos asegura la resurrección de la muerte. Nos proporciona la vía por la cual podemos obtener la vida eterna. La expiación abre las puertas a las oportunidades eternas y por medio de nuestra fe y acontecimiento y el arrepentimiento podemos vivir junto con nuestras familias en la presencia de de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo para siempre. Como uno de los, de los testigos especiales del Señor, testifico que su doctrina es verdadera. Estoy muy agradecido por este conocimiento. Y ahora quisiera invocar sobre cada uno de ustedes una bendición apostólica de que se deleiten en las palabras de Jesucristo y apliquen sus enseñanzas en sus vidas diarias. Al hacerlo, prosperarán en la tierra y tendrán gozo en su posteridad. Yo sé que Dios vive que Jesús es el Cristo y que esta es su iglesia. Este testimonio y esta bendición los dejo con ustedes humildemente, con mi expresión de amor por cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.